Hello guys. Mapapansin niyo medyo uh, iba na naman ang ating video. Uh, since maulan, try natin gumawa ng medyo uh, different video pero may something na uh, magtutunan tayo or at least mapapakinabangan natin. So, ang ako ngayon is an external hard drive. Uh, it's a Toshiba 1TB hard drive Yan Okay uh, Kung di Kung nataka kayo kung bakit Ako may ganitong video is uh, Actually matagal na akong Nakitroubleshoot ng, ng uh, computer um, Been doing this for like 10 years now And uh, May computer shop ako before And since uh, Nagkaroon ng lockdown at the same time, shut down din ang, ang business. So, um, ang mga services ko ay sa printing, uh, computer rentals, um, photo edit, ang dami, ang dami. Uh, download, kung ano lang maisip ko, uh, wifi. So, in this video, uh, share ko lang kung paano mag-recover uh, ng uh, files from uh, a corrupted hard drive so uh, sabi ni customer yung pumunta sa akin uh, meron na siyang hard drive na matagal na nakastock and well inopen niya inopen niya hard drive minsan for or to, to watch movies para mag check ng mga documents and of course para mag backup and then one time lang since matagal nga nakastock yung hard drive, hindi nyo na ito ma-open. Pag-connect sa computer, uh, umiilaw siya, pero ayaw mag-open ng hard drive. Hindi nyo makita sa, sa computer, or sa my computer uh, folder. Um, mostly, ang laman ng hard drive ay mga movies, uh, documents, na para sa kanya importante daw. So, gusto nyo, gusto nyo ito ma-backup, or ma-recover. Uh, and at the same time, uh, hopeful siya na uh, magamit niya pa yung hard drive. Kasi feeling niya hindi naman talaga ito sara. Okay, so every time na nakinoconnect niya hard drive, may lumalabas na uh, you wish to format or required formatting. Which is something na kailangan natin check. So, okay. Okay. Uh, Hindi pa tayo sa desktop guys and papakita ko sa inyo kung paano mag-retrieve ng hard drive. Okay? And, uh, okay. Check, i-connect muna natin yung hard drive sa computer and then tingnan natin kung talagang hindi nga ito mabasa. Okay? Alright guys, so connect naman natin yung hard drive sa desktop. And tingnan natin kung talaga ba hindi ito mabasa. Okay. Ayun. So nag may tone ang um, computer uh, signaling na may uh, bagong device na nakakonek. And as you can see, connect sa hard drive. And kung hindi kita sa video, may ilaw to. Nagka-flash. So punta ngayon tayo sa desktop and check natin kung totoo ba na hindi ko ma-recognize ng uh, computer. So guys, ito na tayo sa desktop screen. Okay. Uh, connect na yung hard drive, external hard drive. Uh, sorry, pero marami files. Um, obviously, mga local drives yan sa PC ko. Uh, SSD and the internal hard drive. Pero para ma-confirm natin or ma-check natin kung connected or detected ba ang hard drive is by going to the device manager. So, okay, since may hawak akong phone to capture, ayan, right click si this PC or my computer, and then go to, or click manage, and then, okay, so sorry, hindi device manager, puna tayo ngayon sa disk management. So, Sa part na ito, makikita natin kung 
um, ilan yung physical hard drive na nakakonect sa aking computer. Okay. Uh, sorry guys, medyo mapagal. At, uh, ito yung computer na ginagamit ko for uh, troubleshooting. Hindi po ito yung aking uh, main desktop. Alright, refresh natin. Storage, disk management. And, okay, there we go. Oh, so, okay, may, may prompt tayo dito guys. Uh, you must initialize a disk before logical disk manager can access it. Okay, uh, this too. So, assuming ito yung external hard drive na nakakunit sa PC. Uh, okay, uh, for example, select natin si MBR, my, uh, Master Boot Record. Uh, press OK. Alright. Yes, okay, makonfuse dito sa mga uh, drives na to. Uh, yan pa yung mga internal hard drives ko. Okay, so virtual disk manager, data error, cyclic, redundancy, check. So, for some reasons, guys, hindi, hindi niya uh, ma-format yung hard drive, yung new external hard drive na nakakonect sa PC. So, makikita natin dito, ayan, uh, disk 0, disk 1, so ito yung internal hard drives, and Ayun. So, kitang-kita siya na nasa baba. Unknown disk number 2. 931 GB. So, yeah. 1 terabyte uh, hard drive and unallocated. So, parang lumalabas na may, may narecognize si Windows na hard drive pero um, parang hindi siya formatted or wala siyang laman. Okay. So, tingnan natin ngayon kung ano yung pwede natin gawin para ma-retrieve natin yung mga files ng hard drive na to. Okay, guys. Okay, so nakikita natin ngayon ang aking uh, desktop screen. So, hindi na ako gumamit ng uh, camera. Uh, screen capture na lang ito. Mas, para mas malinaw. Okay, so confirm natin. Wala talaga. Hindi ma-view. Local drive, local, local. So, basically, ito yung mga internal hard drive. And nakita naman natin kanina na unrecognized ang external hard drive. Okay, so para bumilis ang video, proceed na tayo sa software na ginagamit ko. Uh, ito ay isa sa if, napaka-effective na uh, software na gamit ko ever since nag-start uh, ako ng data recovery, uh, data or ease. US or ease us uh, data recovery wizard professional so basically hindi na to yung, yung ginagawa ko ngayon is uh, parang replay na lang ng um, ginawa kong recovery uh, itong tong hard drive ba to is actually na recover ko na yung files niya uh, sabihin ko na sa inyo pero gusto kong ipakita yung demo kung paano ko ginawa yung recovery so, okay, nag-prompt na naman siya. So, cancel na lang muna. And then, okay, so may tatlong options dito. Uh, deleted file recovery. So, kung may, meron tayong na-delete na files from hard drive or, or flash drive or internal hard drive. Uh, as long as nababasa ng Windows, na-open sa BIOS, nakikita-recognize ng computer natin, malaki yung chance na ma-retrieve ito. So, ang ginam ko dito ang option is uh, partition recovery. Well, complete recovery, uh, of course, sobrang tagal nito. Uh, kaya ang ginawa ko na lang is partition recovery. So, by the description, you can retrieve your lost partition, okay, parts of your hard drive, and recover the data by, part by partition recovery. So, di ba, yung hard drive natin may mga... Uh, drive letters or partitions like uh, drive C, drive E. So, naisip ko, gawin mo na, siyang, gawin mo na yung partition recovery. Uh, I assume na wala namang partition yung hard drive niya. So, bihira lang naman tayo na pa-partition ng hard drive, ng external hard drive. Kaya, ang ginawa ko is partition recovery para ma-recover ma ma ko yung buong partition. So, yan. Ganyan mag-start ng software. Uh, this is not a paid 
uh, video, hindi ako binayaran ng uh, East USD to, pero gusto ko lang share baka yung iba naghahanap ng mga ano ba yung tools or ano ba yung mga applications na pwede nilang gamitin. And may, actually hindi basta-basta magpa-recover ng files. Uh, if I'm not mistaken, maabot ng uh, Uh, 5 to 20 to 5 to 10,000 or, or up to 20,000 ang f- uh, data recovery depende depende sa 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 challenge or sa sa, sa, sa hirap na uh, ng recovery kasi 'di ba may mga ta- may mga hard drive na, na talagang na damage and then for minsan for legal purposes pinapa-recover to para ma-retrieve ko ano yung laman ng hard drive na yun. So okay sa Windows okay, sa Windows kanina, balit tayo to confirm um, ang nakikita lang ng Windows ko ay dalawang uh, external or dalawang internal rather, hard drive and then meron siya na nakikitang external pero may error or may, may, may parang uh, may, may damage or whatsoever now, babalik tayo dito sa data recovery na recognize niya na uh, may connected external hard drive and alam niya kung anong brand, nakikita niya yung model and kung ilang uh, I think per, ilang, ano, ano yung size ng partition so since ang hard drive is oh sorry, ito um, ang hard drive natin is 1 terabyte so recognize niya uh, 931 uh, gigabyte Uh, okay, so if you click on next or if I click on next may kita natin mag-start na siyang mag-retrieve or mag-search Okay, so makikita nyo guys it will take a while mabuto to ng uh, 30 minutes to uh, an hour so sige, uh, wait natin uh, since 20 seconds lang naman ang uh, searching. Pero pag tumagal, um, try natin i-cancel para hindi masyado humaba yung video. Okay. Okay, so uh, while waiting, um, tips lang para ma, uh, mapangalagaan natin ang ating hard drive or l- l- external, external hard drive. Um, one important tip is huwag natin itong uh, ibabad sa computer or kung saan man sa laptop na nakakonek kasi since kung ang hard drive natin ay medyo luma like ito pa yung mga may mga motor hard drive di ba yung mga old school hindi pa siya SSD uh, may motor uh, device yan sa loob so the more na nakakonek yan sa computer yung 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 disk sa loob is tuloy-tuloy yung pag-ikot and yun yun yung syempre since may motor device sa loob may tinatawag na wear and tear. So habang umiikot 'yan, nababawasan ng nababawasan yung 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 lifespan niya, yung performance niya nagde-degrade, pwede itong masira or pwedeng masira nang maaga. So para maiwasan natin yung guys, wag nating ibabad ang hard drive or external hard drive sa computer. And since nauso na rin ngayon yung mga smart TV or yung mga nagda-download and na uh, nagsa-save sa, sa hard drive na gagawin yung hard drive as, as player yan, isa yan sa mga common causes na nasisira external hard drive binababad yung hard drive sa TV and ma- one time, pag inopen nila yung TV or pag inun nila ito hindi na ma-view, hindi nyo ma-access yung laman ng hard drive and then Later on, malalaman na lang na sira na pala. Since, um, ang TV natin kasi guys, syempre hindi naman to, hindi naman to kagaya ng computer na pwede natin i-shut down. So it's basically on and, and may, may on and off function lang to. Um, pag nag-on tayo ng TV, automatic ang hard drive natin is um, mag-on. So, mag-start na mag-spin yung kanyang drive. Okay? Then, so, pabasahin ng TV. Ma-access yung mga files. And then, unlike computer, sa computer, pwede na tayo, pwede tayo mag-shutdown. ba? Diba? Para ma-avoid natin yung, yung, yung makorap yung hard drive, uh, magkaroon ng data loss, and 
para hinga, shut, pa, proper shutdown para hindi masira yung computer. Unlike sa TV, unlike sa computer pala, ang TV natin, pwede, ang option lang is i-off. So, most likely, pag naka-on yung TV, umiikot yung, umiikot yung uh, disk ng hard drive, and then bigyan natin in-off. So, ano sa tingin yung mangyayari? Diba? Biglang mamamatay, biglang titigil yung pag-ikot ng disk sa loob. And, same thing or same scenario sa computer na bigla natin pinatay or bigla nagsabi na natin nag-shutdown ng hindi natin alam. Or sabi natin nagkaroon ng uh, power interruption, namatay yung computer habang ginagamit. And then pag-on natin, ayaw, nang mag, uh, ayaw na mag-run ng hard drive or corrupted na si operating system or sabi natin na nawala yung mga files, pati yung files na ginagawa natin. So, it's the same thing, same scenario sa so external hard drive. Uh, ginagamit ito and then biglang uh, papatayin ng computer. Two thousand years later. Mm -hmm.